আসসালামু আলাইকুম তাসরিমানা হে দামনচন জানাচ্ছি এনটিভি এর মধ্যাহ্নের খবরে কমলাপুরে ট্রেন লাইনচ্যুতের একদিন পার হবার পরও এখনো স্বাভাবিক হয়নি রেল যোগাযোগ ট্রেনের ভয়াবহ শিডিউল বিপর্যয়ে ভোগান্তিতে যাত্রীরা ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন প্ল্যাটফর্মে এখনো মেরামতের কাজ চলছে ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইনে তবে আজকের মধ্যে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় অনেকটাই কেটে যাবে বলে জানিয়েছেন স্টেশনটির ম্যানেজার মাসুদ সরওয়াল কাল থেকে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হবার আশ্বাস দেন তিনি অন্যদিকে ভোগান্তিতে পড়া যাত্রীদের অভিযোগ শিডিউলের ব্যাপারে কোনো তথ্যই জানাচ্ছে না রেল কর্তৃপক্ষ দর্শক এ বিষয়ে আরও জানতে যাচ্ছি কমরাপুলের রেলওয়ে স্টেশনে সেখানে আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট নাহিদ প্রেস নাহিদ স্টেশন ম্যানেজার যদিও জানিয়েছেন যে শিডিউল বিপর্যয় অনেকটাই কেটে উঠবে তো কখন নাগাদ আসলে পুরোপুরি শিডিউল বিপর্যয় কেটে যাবে একটা বিষয় আরেকটা বিষয় জানতে চাই যে যাত্রীরা গতকাল থেকে অভিযোগ করছেন যে তারা সঠিক তথ্য পাচ্ছেন না তো এটার কি কোনো উন্নতি হয়েছে কি না কোনো মেসেজ গিয়েছে কি না যাত্রীদের কাছে বা কোনো তথ্য তাদের কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে কি না না যাত্রীদের কাছে মেসেজ ওরকমভাবে পৌঁছায়নি তারা আর শিডিউল বিপর্যয় যে কথা বলা হয়েছে সেটি এখন কিন্তু তিন সাড়ে তিন ঘন্টা পার হয়ে পাঁচ ছয় ঘন্টা ধরেও কিন্তু শিডিউল বিপর্যয়ের খবর আছে আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে দেখাই যে পর্যটক এক্সপ্রেস যেটি কক্সবাজার যাবে সেটি কিন্তু ছয়টা পনেরোতে সম্ভ ছাড়ার সময় থাকলেও কিন্তু সম্ভাব্য সময় এখনও লেখা নাই তাহলে পারাবাত এক্সপ্রেস যে ট্রেনটি ছাড়ার কথা ছিল ছয়টা তিরিশে সেটি বারোটা পঁচিশে সম্ভাব্য সময় থাকার কথা হলো এখন ষাটটা সাত ঘন্টা প্রায় ডিল হয়ে যাচ্ছে তারপর কিন্তু সেই ট্রেনের এখনও স্টেশনে ছাড়েনি তারা যেটি বলছেন যে পঞ্চকর এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা কবলে পড়ার পর ডিজিটাল সিগন্যাল সিস্টেমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সিগন্যাল তারা ঠিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা বলেছিলেন যে বারোটার মধ্যে তারা সেটি ঠিক করবেন কিন্তু এখন বারোটা পার হয়ে যাচ্ছে তার ঠিক অনেকটাই হয়ে উঠছে তারা বলছেন আমাদেরকে তো সিগন্যাল সিস্টেম ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু মূলত ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার কথা রয়েছে তারা যেটি বলছেন স্টেশন কর্তৃপক্ষরা এছাড়া মানুষজন কিন্তু এখনও ট্রেনে অপেক্ষা করছেন দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন তারা তারা বিভিন্ন দূর দূরান্ত তারা যাবেন এছাড়া অনেকেই এখান থেকে স্টেশন ত্যাগ করেছেন তারা চলে গেছেন তারা যেটি বলছেন যে নানা সংস্কারের মাঝে ট্রেন রেল লাইনের সংস্কার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু এখনও স্পষ্ট না তাদের তারা যদি সঠিক মেসেজ পেত যে যে ট্রেন বিলম্বে ছাড়বে বা ট্রেন বিপর্যয় ঘটবে সেটি কিন্তু তারা এখনও পায়নি এবং তারা যদি পেত তারা তাহলে বাসা থেকে দেরি করে বের হতো বা তারা আসতো না এরকম বিষয় তারা বলছেন অনেকেই সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন অনেকে চলে যাচ্ছেন স্টেশনে কিন্তু শত শত যাত্রী বসে আছেন আমরা সেটি আপনাদেরকে দেখিয়েছি কর্তৃপক্ষ যেটি বলছেন ডিজিটাল সিস্টেম ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবস্থা খারাপ হওয়ার কারণেই মূলত এই সমস্যা এই সমস্যা অতি অতি শীঘ্রই কেটে যাবে সেটিও আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে সর্বশেষ চলতি সপ্তাহেই সিদ্ধান্ত আসতে পারে বাংলাদেশের জন্য আইএমএফ এর আরও তিনশো কোটি ডলার ঋণ সহায়তার বিষয়ে তবে চড়া মূল্যস্ফীতি ও অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাকে আমলে নিয়েই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএমএফ এছাড়া আগামী দিনে বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ ওয়াশিংটন থেকে হাসানুল সাউনের রিপোর্ট বহুমুখী চ্যালেঞ্জে বিশ্ব অর্থনীতি তারে নানা দিক নিয়ে আলোচনা প্রস্তাবনা কিংবা সমাধানের রূপরেখা ঠিক করতে আইএমএফ বিশ্বব্যাংকের এবারের বার্ষিক সভায় নানা আলোচনা সেক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সাড়ে চার শতাংশ হবে বলে দেয়া প্রক্ষেপণের কারণও ব্যাখ্যা করেছে সংস্থাটি আইএমএফ বলছে চড়া মূল্যস্ফীতি অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও উৎপাদন সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট আমলে রেখেই প্রবৃদ্ধির এই প্রক্ষেপণ কমানো হয়েছে বাংলাদেশের আর চলমান চারশো সত্তর কোটি ডলার ঋণ সহায়তা ছাড়াও আরও তিনশো কোটি ডলার ঋণের সিদ্ধান্ত আসবে দ্রুতই inflation remains high uh, and uh, they were making good progress bangladesh was making good progress under the program so discussions are ongoing in terms of uh, the next review uh, we had discussions in bangla in dhaka and discussions are continuing in washington on how to move forward uh, in terms of in terms of financing uh, all those will be part of the discussions which will which will take place this week and next 
অন্যদিকে আইএমএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেছেন এই মুহূর্তে সুখবর নেই বিশ্ব অর্থনীতিতে কারণ একসাথে অনেকগুলো সমস্যা মোকাবেলা করে এগুতে হচ্ছে বিভিন্ন দেশকে how to identify and put in place structural reforms এছাড়া চলমান অর্থনীতি ছাড়াও রাজনীতি মধ্যপ্রাচ্যের সংকট ও বড় দেশগুলোর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উঠে আসে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর বিভিন্ন সভায় আগামী দিনে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিজেদের অর্থায়ন বাড়াতে চায় বিশ্বব্যাংক আইএমএফ তবে সেজন্য আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানোর সঠিক নীতি কৌশল তুলে ধরতে হবে দাতা সংস্থাটির কাছে হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্র বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাদেক আবদুল্লাহর ভাই ও কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোয়েন আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ শুক্রবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর গুলশান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ডিএমপির জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখা থেকে জানানো হয় তার বিরুদ্ধে বরিশালে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন সহ পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায় মামলা রয়েছে মোয়েন আবদুল্লাহ ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর পরিচালক ছিলেন তার বাবা বরিশাল এক আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুপাত ভাই সাভারে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গুলি করে আবদুল্লাহ আল নোমান নামে এক শিক্ষার্থীকে হত্যা চেষ্টার ঘটনায় সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সহ চারশো আটানব্বই জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে শনিবার সকালে আবদুল্লাহ আল নোমান নিজেই বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় এই মামলাটি দায়ের করেন আসামিদের বিরুদ্ধে পরস্পরের যোগ সাজসে দাঙ্গা হাঙ্গামা মারাত্মক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মারপিট করে গুরুতর জখম সহ হুকুম দেবার অভিযোগ আনা হয়েছে গত পাঁচ আগস্ট ছাত্র জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে থানার দিকে অগ্রসর হলে বাইপাইল মোড়ে বাম চোখ সহ দেহের বিভিন্ন অংশে গুলিবিদ্ধ হন শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল নমান এদিকে ছাত্র হত্যা মামলায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকা জেলা উত্তরের সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান হামিদকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ শুক্রবার গভীর রাতে সাভার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি রমনা বিভাগ কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার টইটং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব র্যাব জানায় গত রাতে রামু উপজেলার ফুটবল চত্বর এলাকায় আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে গ্রেপ্তার জাহেদুল ইসলাম চৌধুরী কক্সবাজার এক আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য জাফর আলমের অন্যতম সহযোগী বলে জানিয়েছে র্যাব পেকুয়া উপজেলার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা দাঙ্গা সৃষ্টি অগ্নিসংযোগ সহ হত্যা চেষ্টা মামলার আসামি চেয়ারম্যান জাহেদুল ইসলাম যাদের দিন আনতে পান্তা ফুরায় কিংবা ঘরে বেড়া থাকলেও মাথার ওপরে ভাঙা চালা এমন চা শ্রমিকদের অনেক পরিবারই এখন ব্যবহার করছেন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই থেকে বাঁচতে দিন দিন তাদের মধ্যে বাড়ছে সচেতনতা তাদেরকে এসব সহযোগিতায় কাজে সহযোগিতা করছে সরকারের পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ শ্রীমঙ্গল থেকে ফিরে মইদুল ইসলামের রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন কে এম তারিক হাসান ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা মাঝখানে বিস্তীর্ণ সবুজ সমারোহে ঘেরা শ্রীমঙ্গলের চা বাগান যেখানে চোখ জুড়ানো সবুজ এই দৃশ্যপটে হাজারো চা শ্রমিকের কর্মজীবন কাটলেও ব্যক্তি জীবন ততটা সবুজ বা রঙিন নয় কারণ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের রোগ শোকের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তাদের চা শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল উন্নতমানের এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব যে কারণে প্রতিনিয়ত তাদেরকে ভুগতে হচ্ছে স্বাস্থ্যগত নানা জটিলতায় তাই কিছু কিছু পরিবার ইতোমধ্যেই গড়ে তুলেছেন উন্নতমানের এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা যদিও সেই সংখ্যা খুবই কম জন্মের পর থেকে মৌমিতা এবং গঙ্গাবাউলির জীবন কাটে এই চা বাগানে 
বংশ পরম্পরায় নিজেদের বসতবাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে এক সময় নানান ধরনের রোগ বালাইতে ভুগতে হতো তাদের কিন্তু এখন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নিজেরা ব্যবহার করছেন উন্নতমানের টয়লেট যারা বাগানে লেপটিন করতে আইলে তো জঙ্কে ধরব হ্যাঁ তারপরে বিছায় কামড়াবো চেলায় কামড়াইবো হ্যাঁ তার মধ্যে সবটাই তো আমাদের ভয় পেটের বেদনা হতো বিভিন্ন ধরনের একটা রোগ বলে এই রোগটা হয়তো এইগুলো রোগ না যাওয়ার পরে আমরা এখন নিজে নিজে ব্যবহার করে আর এখন আমাদের ওই বানাইছি বাথরুম বানাইছি টিউবওয়েল বানাইছি সিলেট মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের চা বাগান সহ ওই অঞ্চলের দশ হাজারের বেশি পরিবারের কাছে সহজ শর্তে উন্নতমানের দুই পিঠের বিশেষ ব্যবস্থাপনার টয়লেট তৈরি করে দিয়েছে সরকারের পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ চা শ্রমিকদের কিন্তু অভ্যাসগতভাবে তারা কিন্তু খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করত তারা বারে বারে রোগের শিকার হচ্ছে ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে কারণ কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে খোলা জায়গায় তারা মলমূত্র ত্যাগ করে সেফলি ম্যানেজড স্যানিটেশনের ধারণাটা আসছে এবং সেফলি ম্যানেজ ধারণাটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা টয়লেটের দুইটা পিচ থাকতে হবে একটি পিচ পরিপূর্ণ হলে আর একটি পিচ যাদের ঘরে খাবার নেই কিন্তু তারাও সুন্দর একটা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বান্ধব একটি টয়লেট তৈরি করেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে পরিচালিত এই প্রকল্পের আওতায় উন্নত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটি মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার দেখছিলেন নীলয় মজুমদারের ডেস্ক রিপোর্ট এই ছিল মধ্যাহ্নের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন www.ntvbd.com এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দুটাই দুপুরের খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে